ve ölümden sonrası. Ölümden sonrasını düşünürken akılcı felsefeye ters düşen bazı hatalardan kaçınmak gerekir. Ölümden sonrasını inkar etmek ne kadar yanlışsa, ölümden sonraki hayatı şekillendirmek kendi anlayışımıza göre sınırlamak da o kadar yanlıştır. Ölümden sonra kalan hayatı sonsuza kadar sürdüren içimizdeki bendir. Onu karışık maddesel etkiler içinde net olarak tanımamız mümkün değildir. Acaba içimizdeki dünyanın bu esrarengiz varlığına hayattayken yakın olduğumuz anlar yok mudur? Rüyaların derinden olanları bizi içimizdeki varlığa yaklaştıran sınır noktalarıdır. Bu sebeple rüyaların bilimsel bir izahını özetlemek istiyoruz. Maddeci biyoloji süratle gelişirken rüyaları bilinç altındaki beyin olaylarına bağladı. Ne var ki? Rüyaların zamanı aşan farklılıkları kimsenin gözünden kaçmış değildi. İstisna denerek uzun süre konuya ters açıdan bakıldı. Ünlü bir bilim adamı fizik ve biyolojide istisna olmaz. Tek bir olayın dahi açıklanması gerekir. Hükmüyle metafizik olaylara bilimsel bir kapı araladı. Rüyalar metafizik bir olaydır. İç dünyamızdan doğar. Zaman öteki nitelikleriyle birlikte bilinç altına yansıyarak bize ulaşır. Bu arada bilincin ve şuur altının şekillerine ve fotoğraflarına bürünür. Zaten eski psikiyatristlerin rüyaları bilinç altı diye değerlendirmesi onların bu özelliklerinden gelir. Hatta iç dünyadan gelen rüya olayının bilinç altından geçerken getirdiği çizgi ve fotoğrafların ruh hekimliği açısından değerlendirilmesi yanlış da olmaz. Ancak rüyalar bilinç altında doğmaz. İçimizdeki benden bize gelen mesajlardır. Bunun önemli delilleri vardır. 1. Rüyalar çok kısa sürede görülür. Birkaç saniye uyandığımız zaman 15-20 dakikada anlattığımız rüya bilimsel olarak ispatlanmıştır ki birkaç saniyede görülmüştür. İç dünyadaki kişiliğimizin madde ötesi olması sebebiyle rüyalar da zaman ötesindeki ötesinde cereyan eder. Birkaç saniyelik süre rüyanın şuur altına oradan bilince geçmesi süresidir. Yoksa rüyada zaman sıfırdır. 2. Rüyalarda bir iç spiker vardır. Gördüğümüz bir rüyayı anlatırken bir şehre gitmiştim. Orası filanca şehirmiş. Bir kimse gördüm o filanca imiş. Dediğimiz zaman bu bilgiyi bize birinin görünmeden söylediğini fark ederiz. Bu iç spiker iç dünyamızdaki ben asıl kişiliğimizdir. Ölümsüz olan odur. 3. Rüyalar bazen açıkça bazen üstü kapalı olaylara bürünmüş olarak geleceği haber vermektedir. Bilim tarihinde ve günlük hayatımızda geleceği olduğu gibi gösteren rüyalara sık rastlanmıştır. Bilim tarihine geçen bu tarz ünlü bir rüya Abraham Lincoln'un rüyasıdır. Lincoln'un rüyasında bir kimse tarafından tiyatroda öldürüldüğünü gördü. Ertesi gün rüyayı yakınlarına anlattı. Başta doktor olmak üzere rüyayı o sırada Amerika'nın karışık politika olaylarının bilinç altına yansıması şeklinde yorumladılar. Bu akşam Lincoln aynen rüyadaki gibi öldürüldü. Rüyanın tartışması uzun yıllar sürdü, gitti. Gözden kaçan bir mesele vardı ortada. Farz edelim ki Lincoln'un rüyası o yıllarda Amerika'daki siyasi kavgalara bağlı idi. Lincoln rüyasında kendini öldüren adamı çizgisi çizgisini nasıl tarif etmişti? Vurulmadan sonra olan olaylar bile rüyasında gördüğü biçimde devam etmişti. Bazı rüyalar açık değildir, şekillere bürünmüş, gizlenmiştir. Bu rüyanın şuur altından geçerken aldığı fotoğraflarda meydana gelen karışık bir şekildir. Rüya yorumu bu karışık şekillerin analizi anlamını taşımaktadır. Gelecekten haber veren içimizdeki öz varlığımız ölümsüz olan madde ötesi yanımızdır. Rüyalarla ilgili konumuz içinde bir mesele daha var. Acaba ölenler de rüya aracılığı ile ilgi kurmak mümkün mü? Bu sorunun cevabı rüyaların genel tanımının sınırları içinde vardır. Madde yapımızın ardındaki iş dünyamızın ölülerle bir ilgi kolaylığı taşıması tabidir. Ancak ilgi karışıklığı bir olaydır. Ölen, gerçek hayatı bulan bağımsız bir ruhun yaşayanlarla ilgi isteği sanıldığının tersine çok azdır. Rüyada ölen bir kimseyi görmenin böyle bir ilgi olabileceği açıktır. Ancak rüyadaki şekillerin bizim şuurumuzla karıştığını unutmamak gerekir. Doğru bir yorumla bunu ayırabiliriz. Halk arasındaki bir yorum bilimsel gerçeklere uyar. Rüyada ölmüş bir kişinin görülmesi rüyanın gerçekliğine işaret sayılır. Yüzeyde olan rüyalar şuurumuzla hayat kopyalarıdır. İçinde bulunduğumuz psikolojik durumu yansıtmadan öte bir önem taşımazlar. İç dünyadan gelen rüyalar bazı işaretler taşır. Ölenlerin rüyada görülmesi hiçbir zaman kötü kadere işaret değildir. Aksine gerçeklerin, güzelliklerin, iyiliklerin müjdecisidir.